ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வெல்கம் டு சன்லான் கிச்சன் வித் த ஃபேட் செஃப் இன்னைக்கு தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷலில் நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பனானா கேஷ்யூ சுயம் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி செய்யறதுன்றத பார்த்துருவோம் நம்மளோட பனானா சுயத்துக்கு தேவையானது மூணு பனானா ஃபைன் சாப் பண்ணது கேஷ்நட் நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணது வெள்ளம் ஒரு நூறு கிராம் பொடி பண்ணது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் குங்குமப்பூ அபவுட் ஒரு பிஞ்சு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சது மாவு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு சோள மாவு அதுக்கப்புறமா வந்து கடல மாவு இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து நல்ல பனானாவை வந்து சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பனானாவை நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ வெறுமை நம்ம பனானாவோட நம்ம வந்து நாட்டு வெள்ளம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வெள்ளத்தை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த பனானா நல்லா குக் பண்ணால் ஒரு நல்ல திக் டெக்ஸ்டர் வரும் ஸோ பனானா குக் ஆக ஆரம்பிக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டன் ஆச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா கேஷ்நட்டு வெள்ளத்தை போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃப்ளேவரிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக எதுவுமே போடலை குங்குமப்பூ மட்டும் பேட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றபடி எதுவும் பெருசாக ஃப்ளேவரிங் கிடையாது இதே நேச்சுரலாகவே ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா வந்துடும் ஸோ வெறும் பிளெயின் சக்கரை யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மோர் சுகர் பிளெயின் சுகரோட வெள்ளத்தில் வந்து உங்களுக்கு சத்து நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் சுகரும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவரிங் நல்லா இருக்கும் ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கோசம் தான் இந்த வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பனானா லைட்டாக கேரம்லைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த நெய்யில் குக் பண்ணுறது நல்ல ஃப்ளேவர் வருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வெள்ளம் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ரெசிபி ஐ ஹாவ் இது வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கக்கிட்டேன்னு கற்றுக்கிட்டது என்னை எங்கள் பாட்டி அவங்க கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டாரு அவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஷீ வாஸ் அபவுட் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஷீ வாஸ் அ பிக் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இது ஸோ அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு ரெசிபி பட் என்னோடய ஷெஃப்போட இதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் ட்வீக்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இப்போ இந்த கேரமல் குக் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி ஜாகரி நல்லா குக் ஆகி அந்த பனானா சேர்ந்து வருது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வில் புட் த கேஷ்நட்ஸ் நான் வந்து கேஷ்நட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கேஷ்நட்டுக்கு பதிலாக ஆல்மண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டா வந்து பீனட்ஸ் வேணால் பீனட் யூஸ் பண்ணலாம் பிஸ்தா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேஷ்நட் போட்டோடனே ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு நான் குங்குமப்பூ வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக அதையும் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காடமம் பிடிச்சா காடமம் கூட போட்டுக்கலாம் வா ஸோ இன்னும் ஒரு சின்ன டிப்பு குங்குமப்பூ யூஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டர்லேயோ இல்லாட்டா ஹாட் மில்க்லேயோ சோக் பண்ணி வச்சா ஃப்ளேவர் வில் கம் வெரி வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனானாவும் கேரமல் ப்ளஸ் குங்குமப்பூ கேஷ்நட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ இது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரணும் ஸோ நல்ல கேரம்லைஸ் டெக்ஸ்டர் ப்ளஸ் அந்த பனானா குக்காக இருக்கிறது கேஷ்நட்டோட ரோபஸ் ஃப்ளேவர்ஸு எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கூல் டவுன் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த ஃபில்லிங்கு இப்போ இதுக்கு ஒரு பேட்டர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா நம்ம சூயம் ரெடி வியூவர்ஸ் நம்மளோட பனானா ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை ஆற வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ அந்த பேட்டரை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பேட்டரை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத பார்த்துருவோம் ஸோ கடல மாவு சோள மாவு இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஒரு நல்ல திக் பேட்டர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மேலே பவுடர் சுகரை டஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சூயர் ரெடி ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கடல மாவு அதே அளவு சோள மாவு போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஒரு டெக்ஸ்டர் வரத்துக்கு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஃப்ளேவரிங்க்கு சாஃப்ரன் வாட்டர் நீங்கள் காடமம் போடணுன்னா காடமம் போட்டுக்கலாம் நான் குங்குமப்பூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கலர் வரத்துக்கு நிறைய பேர் வந்து தே வில் யூஸ் கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல நேச்சுரல் கலர் வரட்டும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம குங்குமப்பூ
அப்போ தான் குக் ஆகும் போதும் உங்களுக்கு அன்னீவனாக இருக்காது ஸோ அன்னீவனாக சர்ஃபேஸில் வந்து குக் ஆகாமல் மாவு மாவாக இருக்கிறதெல்லாம் வராது இப்போ நம்ம அந்த நெய் போட்டிருக்கனால பேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஷைன் இருக்கும் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கீப்பிங் த பேட்டர் ஸ்மூத் ஸோ நல்ல ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ண போகிறது நம்ம சன்லேண்டோட ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இட் இஸ் வெரி வெரி ஹைலி ரிச் இன் விட்டமின் ஏ டி அண்ட் இ பட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்வீட் பண்ணுறோம் அண்ட் தமிழ் புத்தாண்டு ஸோ நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக இதை வந்து நம்ம எண்ணெய் நெய் ரெண்டுத்துலேயும் கலந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரொம்ப நல்லா ரிச்சாக இருக்கிறதுனால நான் நம்மளோட சன்லேண்ட் ஆயிலே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நான் வந்து அடுத்தது இந்த பனானா ஃபில்லிங் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ அழகாக குட்டி குட்டியாக சூப்பராக ரோல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆற வச்சு பத்து நிமிஷத்தில் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக அழகாக டம்ப்ளிங் மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுவும் ரெடி ஸோ ஜஸ்ட் நவ் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃப்ரை ஸோ நம்மளோட யூஷுவல் ஸ்பூன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் டு ஃப்ரை வேறு எதுவுமே இல்லை எண்ணெய் சூடாகட்டும் சூடானோடனே ஃப்ரை பண்ணோன்னா நம்மளோட சூயம் ரெடி வியூவர்ஸ் நம்ம எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்மளோட பனானா டம்ப்ளிங்கும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட ஸ்பூன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கடகடான்னு ஃப்ரை பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட சூயம் ரெடி வாவ் ஸோ இது இந்த டம்ப்ளிங் மட்டும் ஜஸ்ட் மேக் ஷுவர் இந்த மாவு நல்லா எல்லா சைடும் கோட் ஆகுது கோட் ஆகணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கோட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஜாகரி அந்த பனானாகலாம் கேரம்லைசேஷன்லாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் மேக் ஷுவர் இட்ஸ் கோட்டட் ப்ராப்பர்லி ஸோ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு உள்ளே போட்டுட்டு பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஃப்ரையும் சூப்பராக ஆகிட்டுருக்கு மொத்தமாகவே நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இந்த குக்கிங் மெத் டைமு நீங்கள் வந்து வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்க ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட இந்த ரெசிபியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் தமிழ் நியூ இயர்ஸ் கோசம் ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஆல் த மோர் ரீசன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஆயில் சன்லேண்ட் ஆயிலில் இருக்கிற விட்டமின் கண்டென்ட் ப்ளஸ் இது ஒரு ஸ்வீட்டு ப்ளஸ் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ கிளியராக ஃப்ரை ஆகுது பாருங்கள் எவ்வளோ நியூட்ரிஷியஸாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட்டையும் பண்ண முடியுன்றதுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல டிஷ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கோல்டன் ஃப்ரையாக ப்ரௌன் ஆக ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகுது இது ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக தேவை கிடையாது ஆக்சுவலி இந்த கோட்டிங் கிறிஸ்பாச்சுனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைதா அந்த கல்ல மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் குக் ஆகிடும் வியூவர்ஸ் நம்மளோட சூயம் சும்மா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிருக்கு இது ஆக்சுவலி ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ஒரு டிஷ்ஷுங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பனானா இருக்குது கேஷ்நட் இருக்குது வெள்ளம் இருக்குது அவ்வளோதான் அண்ட் நம்மளோட ஆயிலே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப இந்த சன்லேனோட ப்ரைஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது குவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ குட் அண்ட் த ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி காம்படிட்டிவாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணோம் கைஸ் நம்மளோட சூயம் சும்மா சூப்பராக ஃப்ரையாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே அந்த ஃபில்லிங் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நான் சக்கரையை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட டீ வடிக்கிறது வீட்டில் இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஷிஃப்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது மேலே நல்லா இந்த சுகரை கோட் பண்ணி நார்மல் சக்கரையை நல்லா பொடி பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த டீ போடுறதில் போட்டு வச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ இதை நான் இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கொக்கோ பவுடர் போடலாம் அதுக்கப்புறமா சாக்லேட் பவுடர் போடலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் சாப்பிடும்போது இந்த சூடாக இந்த சக்கரை பா டஸ்ட்டோடு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வியூவர்ஸ் தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சூப்பராக ஒரு பனானா கேஷ் விஷயம் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸோட அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் சன்லேண்ட் கிச்சன் த ஃபேட் செ